హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు గుంటూరు రుచులు హాయ్ అండి ఈరోజు ఇక్కడ నేను మీకు ఒక స్పెషల్ స్వీట్ ఇంచుమించు అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది కానీ వంట రాని వాళ్ళకైతే వచ్చి ఉండదు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేర్చుకునే వాళ్ళకి బ్యాచులర్స్కి స్వీట్ చేసుకోవాలనుకుంటే స్వీట్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవాలి అనుకునే అవసరం లేకుండా చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనకి ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ గులాబ్ జామున్ ప్యాకెట్ పౌడర్ ప్యాకెట్ ఒక్కటి తెచ్చుకుంటే చాలు షుగరు యాలుకలు వాటర్ అంతా ఇంట్లోనే ఉంటుంది కదా సో చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వేరే వేరే ఇంకేమైనా మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే కావాలనుకుంటే దీంట్లోకి మీరు పిస్తాపప్పు ఉంటే మాత్రం సన్నగా తురుముకొని ఇందులో వేసేసుకుంటే చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది మీరు స్వీట్ షాప్లో తెచ్చుకునే గులాబ్ జామున్ లాగానే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు చూసారా ఈవెన్గా వచ్చిన ఈ బాల్స్ అన్నీ అలాగే చాలా జ్యూసీగా కూడా ఉంది నాకు ఈరోజు నేను ఇక్కడ మీకు చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసి చూపించాలనే ఉద్దేశంతో అందులోనూ బాల్స్ ఏమి పగలకూడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా ఇవాళ గులాబ్ జామున్ మీకు ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చింది అలాగే నాకు ఎక్కడ కూడా బాల్ పగలకుండా ఒకటే కలర్లోకి వచ్చినాయి చూసారా సో ఇక్కడ నేను చూడండి సాఫ్ట్గా ఎంత కొంచెం షుగర్ సిరప్తో టేస్ట్ చేస్తే మీరు సూపర్ అండి నేను చెప్పాను కదా లో ఫ్లేమ్లో ఉంటే ఇలా ఈవెన్గా లోపల కూడా పిండి అనేది మనకి ముద్దలాగా రాకుండా ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది ఈవెన్గా కుక్ అయితేనే మనకి సిగ సిరప్ షుగర్ సిరప్లో మనకి బాగా షుగర్ సిరప్ని పీల్చుకొని బాల్స్ అనేవి బాగా కొంచెం ఉబ్బుతాయి అనమాట సో చాలా చాలా రుచిగా ఉందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి వీడియోలోకి వెళ్తూ మీకు ఈ వీడియో ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను మీడియో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న 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 రిక్వెస్ట్ అండి మా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూసిన మా వీడియోని ఎవరైనా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మేము ఇచ్చే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయండి ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వీడియోలోకి వెళ్దామా ఇక్కడ నేను మీకు వీడియోలో గులాబ్ జామ్ పగలకుండా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇది చూపిస్తానండి చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే మనకి ఈ గులాబ్ జామున్ అనేది రౌండ్గా చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తుంది నేను ఇక్కడ ఎంటీఆర్ ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి ఇదైతే నాకు ఎందుకో ఫస్ట్ నుంచి ఇదే వాడుతున్నాను చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ముందు ప్యాకెట్ని నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనకి వన్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ ఉందండి దీనికి షుగర్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ముప్పావు కేజీ పడుతుంది షుగర్ ఇక్కడ నేను ఇది మెత్తగా చేసే అంటే కొంచెం మనం ప్యాకెట్లోంచి తీసినప్పుడు అక్కడక్కడ బబుల్స్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా మొత్తం తీసి ఇలా మెత్తగా చేసేసుకున్నాను ఇందులో కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తూ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలండి కొంతమంది ఇందులో పాలు కూడా కలుపుతారు కానీ ఇది పాలు ఏమీ అవసరం లేదు మనం బొంబాయి రావుతో కానీ మైదాతో కానీ చేసేటప్పుడు మాత్రం పాలు కలుపుకోవాలి ఒక్కసారిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఈ పిండి మనకి సాఫ్ట్గా కొంచెం వాటర్ పట్టినప్పుడు కొంచెం ఉబ్బుతూ అది వాటర్ని లోపల తన అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కదా అట్లా సరిపోతుంది అనమాట ఎక్కువ వాటర్ కూడా పట్టదండి మనకి దీనికి చాలా తక్కువ వాటర్ కంటెంట్ పడుతుంది ఇప్పుడు చూసారుగా నేను టూ టైమ్సే వాటర్ యాడ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ ఈ వాటర్ సరిపోతుంది ఇంకా నాకు ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి ఏదైనా పండగలప్పుడు లేదా పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేసేసుకుంటే ఒక స్నాక్ అనేది బయట నుంచి తెచ్చుకోకుండా సరిపోతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న దాన్ని స్మూత్గా మొత్తం కలుపుకొని చపాతీ ముద్దలాగా చేసుకోవాలి మరి రఫ్గా హ్యాండిల్ చే అంటే బాగా చపాతీ పిండిలాగా మొత్తం ఒత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గట్టిగా ఇలా జస్ట్ కలుపుతూ ఉంటే మొత్తం కూడా ఈకి తడికి సరిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా మొత్తం కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక్క స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటే మనకి చేతి కంటకుండా కూడా ఉంటుందండి పిండి నెయ్యి వేసేసుకొని మొత్తం మనం ముద్దలాగా పెట్టుకొని చూస్తే ఇలా మనం ప్రెస్ చేస్తే గుంట పడేటట్లుగా ఇలా ఉంటే చాలు సాఫ్ట్గా పిండి మనకి ఈ బాల్స్ అనేవి చక్కగా మనకి ఆయిల్లో వెయ్యగానే చక్కగా ఉబ్బిపోతాయి ఇప్పుడు ఇలా చేసిన దాన్ని ఈ పిండిని ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు నాన్నిస్తున్నాను ఇక్కడ నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక పెద్ద అంటే వెడల్పాటి బౌల్ పెట్టుకున్నానండి ఇందులోకి నేను ముప్పావు కేజీ వరకు షుగర్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి కనీసం అంటే నేను ఈ గ్లాస్తో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నానండి ఇందులోకి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేయాలి ద 
దీంట్లో మనకి షుగర్ సిరప్ ఎక్కువే కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ పోస్తే సరిపోతుందండి ఇక్కడ మనం లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని షుగర్ సిరప్ అనేది జస్ట్ మన చేతికి ఇలా పట్టుకుంటే రెండు అతుక్కుంటే చాలు అనమాట అంతవరకు వస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను లో ఫ్లేమ్లోనే షుగర్ కరిగించుకుంటున్నానండి ఇక్కడ నేను షుగర్ కరిగే లోపల ఒక ఐదు యాలుక్కాయలని కొంచెం మిక్సీలో వేసేసుకొని కానీ లేదా ఏదైనా చిన్న సుత్తితో కొట్టుకొని కానీ ఇందులో వేసేసుకోవాలి నేను మిక్సీలో వేస్తున్నానండి ఇలా మొత్తం పౌడర్ లాగా అయిపోయిందని ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా ఒక్కసారి కలుపుకుంటే షుగర్ మొత్తం కూడా వాటర్లో కలిసిపోతుందండి మీరు షుగర్ సిరప్ని చిన్న బౌల్లోకి చేసుకొని అప్పుడైనా సరే వెడల్పాటి బౌల్లోకి వేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ముందు ఇందులోకి కరగబెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయిందండి ఇంకొక్క నిమిషం ఉంచుదాం ఇట్లానే మీడియం ఫ్లేమ్లోకి పెట్టాలని చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ని నాకు ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయిందండి ఇక్కడ నేను ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇంకొక స్టవ్ మీదకి ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా ఈ పిండిని ఇప్పుడు కొంచెం ఇంకా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంత చిన్న చిన్న ఉండలు అంటే మనకి ఈక్వల్గా రావాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఒక చిన్న స్పూన్తో తీసేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈవెన్గా ఇలా తీసుకొని రెండు చేతుల్లో కొంచెం నెయ్యిని అప్లై చేసుకొని హ్యాండ్స్కి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలండి ఇలా ఇప్పుడు ఇలా అయితే మనకి ఈ బౌల్ అని చిన్నగా ఉన్నది చక్కగా చుట్టూ కూడా కటింగ్స్ రాకుండా వస్తుంది అంటే పగలకుండా వస్తుంది అనమాట ఇలా గట్టిగా ప్రెస్ చేయడం వల్ల లోపల ఏమైనా గ్యాస్ బబుల్స్ ఉన్నా కూడా అది బయటకు వచ్చేస్తాయి సో పిండి మొత్తం కూడా టర్న్ అవుతుంది ఇలా సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తుంది బాల్స్ అన్ని ఇలా పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను మీకు ఈక్వల్గా ఒకేలాగా రావాలి అనుకుంటే నేను ఒక స్పూన్తో మీకు మెజర్మెంట్స్ చూపిస్తానండి ఇలా ఇలాంటి చిన్నది గుంట లాంటిది తీసుకొని ఇంత తీసుకుంటే మనకి చూసారు ఇది మెజర్మెంట్ అనేది ఒకేలా ఉంటుంది బాల్స్ కూడా ఒకేలాగా ఒకటే సైజులో వస్తాయి అన్నమాట చూడండి సో ఇందాక నేను తీసుకున్నది కూడా అలాగే వచ్చింది ఇప్పుడు అలాగే వస్తుంది ఇలా తీసుకుంటే సరిపోని తీసుకుంటే కరెక్ట్గా ఆ స్పూన్కి సరిపడా అయితే మనకి బాల్స్ కూడా ఈక్వల్గా మీరు ఇంకొంచెం పెద్దదిగా కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం పెద్ద స్పూన్ ఏదైనా తీసుకోండి కానీ మనకి ఈ మెజర్మెంట్ సరిపోతుందండి షుగర్లో వేసేసరికి మళ్ళీ ఇంకొంచెం మనకి కొంచెం ఉబ్బుతాయి కదా ఇలా అన్నీ ఇలా చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఈ లోపల ఇక్కడ నేను పాన్ పెట్టుకున్నానండి ఇందులోకి ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను మీరు కావాలనుకుంటే సగం ఆయిల్ సగం నెయ్యి కూడా వాడచ్చు నేనైతే ఇక్కడ పూర్తిగా ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను సరిపోతుందండి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే హీట్ అవ్వని వాళ్ళ ఆయిల్ని ఎందుకంటే హై ఫ్లేమ్లో ఉంచితే మనం వేసినప్పుడు గులాబ్ జామ్ అనేది పైన అంతా రెడ్డిష్గా వస్తుంది లోపల అంతా కూడా పచ్చి ఉంటుందండి అందువలన లో ఫ్లేమ్లో మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే ఈవెన్గా కూడా ఆయిల్లో మనకి ఫ్రై అయిపోతాయి ఇక్కడ ఆయిల్ హీట్ అయిందో లేదో చిన్న చిన్నది వేసి చూస్తున్నానండి ఆయిల్ కొంచెం కాలిపోతే అలా బబుల్స్ లాగా పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నిదానంగా ఒకదాని తర్వాతగా ఒకటి నేను ఇందులోకి బబుల్స్ వేసేసుకుంటున్నాను సారీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసేస్తున్నాను మీరు ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఇందులోకి పట్టినంత వరకే తీసుకోవాలి ఈ బబుల్స్ వేసిన తర్వాత కూడా ఈ బాల్స్ వేసిన తర్వాత మనం హై ఫ్లేమ్లోకి అయితే టర్న్ చేసుకోవద్దండి లో ఫ్లేమ్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచితే ఇలా పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలా అన్నీ కూడా గోల్డెన్ కలర్కి రావాలన్నమాట ఈ గోల్డెన్ కలర్ లోపల కూడా ఈవెన్గా లో ఇప్పుడు నేను కొంచెం లో ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేస్తున్నాను స్టవ్ని ఎందుకంటే లోపల కూడా ఈవెన్గా కుక్ అవ్వాలి కదా అందుకోసం అనమాట ఇలా ఒకసారి టర్న్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మనం చేసిన కన్నా కొంచెం ఇందులో ఆయిల్లో వేయగానే కొంచెం అది బబుల్స్ కూడా ఉబ్బినాయి ఎక్కడా మనకి పగుళ్ళు అనేది రాలేదు 
ఇలాగే కొంచెం ఇంకా గోల్డెన్ కలర్కి రావాలి కొంచెం లో లో అంటే లోపల అంతా కూడా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచడం వల్ల లోపల అంతా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుందండి మనకి పిండి పిండిగా అనిపించకుండా ఉంటుంది పిండి పిండిగా ఉంటే గులాబ్ జామ్ అస్సలు రుచిగా ఉండదండి పిల్లలు కూడా పెద్దగా ఇష్టపడరు ఇలా ఇలా లో ఫ్లేమ్లో ఉంచడం వల్ల ఈవెన్గా కుక్ అవుతుంది లోపల కూడా రుచిగా ఉంటుంది ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత ఇలా అంటూ ఉంటే మనకి రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇవి బాల్స్ కదా మనం తిరగ తిప్పాలనుకున్నా కూడా మళ్ళీ అవి రౌండ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎటువైపున మనకు కాలుతుందో కూడా తెలియదు అనమాట సో ఇలా కొంచెం పైనుంచి గరిటతో ఇలా అంటే అవి కింద రౌండ్గా తిరుగుతూ ఈవెన్గా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఒకటే కలర్లోకి కూడా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఉడికంతా ఆగిపోయింది మనకి బౌల్స్ అన్నీ కూడా గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చేసినవి వీటన్నిటినీ తీసుకొని నేను షుగర్ సిరప్ పక్కన పెట్టుకున్నాను కదండి ఈ షుగర్ సిరప్లోకి వీటిని యాడ్ చేస్తున్నాను షుగర్ సిరప్లో కనీసం ఒక టూ అవర్స్ అయినా ఉంటే ఇవి షుగర్ అంతా బాగా పడుతుంది సిరప్ అంతా వీటికి చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వచ్చేస్తాయండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి ఎందులో అందులో ఆల్రెడీ మనం ఇలాచి వేసాం మీరు కావాలనుకుంటే అందులో పిస్తా పప్పు కూడా సన్నగా తరిగేసి వేసుకోవచ్చు షుగర్ సిరప్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే పిస్తా పప్పును కూడా మనం బాగా సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు ఇంకా కొంచెం రుచిగా ఉంటుంది నాకు ఇక్కడ పిస్తా పప్పు ఈరోజు అవైలబుల్ లేదు ఓన్లీ నేను ఇలాచి పౌడర్ మాత్రమే వేశాను ఇక్కడ మిగిలిన వాటిని కూడా ఇలాగే బాల్స్ని లో ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని వీటన్నిటినీ కూడా వేయించుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ వరకు వచ్చినాయండి బాల్స్ ఇవి చూసారు కదా మొత్తం కూడా పైకి వచ్చేస్తుంది ఈవెన్గా మళ్ళీ మనం ఏమీ కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు ఇవిటి అన్నిటినీ లో ఫ్లేమ్లోనే గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చే వరకు మళ్ళీ మనం వేయించుకోవాలి ఈవెన్గా ఒకటే బాల్స్ బాల్స్ అన్నీ ఒకటే సైజులో ఉన్నాయి చూసారా ఇవి లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చినాయి కదా బాగా గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చే వరకు ఇలాగే లో ఫ్లేమ్లో ఉండి వేయించుకోవాలి ఇంకా ఇవి కూడా గోల్డెన్ కలర్కి వచ్చేసిందండి ఉడికాగిపోయింది కదా వీటిని కూడా తీసేసుకొని నేను సిగర్ షోరప్లోకి వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అన్నీ చూసారు కదా మొత్తం ముందు నేను వేసినవి కొంచెం పైకి ఉబ్బినట్లుగా అయిపోయినాయి వీటిని కూడా యాడ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు వీటిని కదిలించకుండా ఒక టూ అవర్స్ పాటు ఉంచితే ఈ సిగర్ ఈ షుగర్ సిరప్ వీటికి బాగా పడుతుందండి సో వీటిని నేను ఇలాగే ఉంచేసి ఒక టూ అవర్స్ పాటు మూత పెట్టేసి ఉంచుతున్నాను తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బాల్స్ కూడా ఫైనల్లీ గులాబ్ జామున్ బాల్స్ రెడీ అండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీగా అయిపోయే ప్రాసెస్ ఇది మనకి ఎక్కువసేపు ఏం పట్టదు షుగర్ సిరప్ అనేది పాకం రా పాకం అనే అవసరమే లేదు కాబట్టి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది వంట రాని వాళ్ళకి కూడా ఇది ఈజీగా చేసేసుకునే స్వీట్ అండి పండగలకి లేదా ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ముందు రోజు మీరు చేసి పెట్టుకున్న ఫ్రిడ్జ్లో మీకు ఇది త్రీ డేస్ పాటు చాలా బాగుంటుంది త్రీ చాలా కూల్గాను సాఫ్ట్గాను ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే త్రీ డేస్ పాటు ఉంటుందండి బయట అయితే టూ డేస్ మీకు అలాగే ఉంటుంది ఏం ప్రాబ్లం ఉండద